pero debemos volver al fútbol local y la última entrevista para hoy vamos a hablar con el señor Javier Pipo Marín, dirigente de Acasuso. ¿Qué tal Pipo? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo están Darío? Todos en el piso. Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Eh, antes que nada te consulto por, por la vuelta del fútbol, imagino que estarás alegre después de 80 días que vuelva a robar la pelota. Sí, sí, la verdad que contento que, que podemos empezar a jugar. Eh, teníamos previsto arrancar este el día 3 y bueno, pues se, pudo, se tuvo que posponer, así que esperando con expectativa a ver cómo está el equipo para encarar lo que viene. ¿Y cuánto crees que le afectó a, a Casuso este parate, 80 días sin jugar al fútbol y, y la crisis económica? La crisis le afectó a todo el mundo, a Casuso uh -huh. este, también. Pero bueno, son momentos que hay que vivir y pasar, no no, no, este, no teníamos alternativa. Lamentablemente hubo que llegar a esto para, para que se pueda arreglar y lo importante es que ya se arregló. Bien, entonces vos considerás que, que ya estas cosas no, no pueden volver a pasar? Yo lo que digo es que, que cuando se suceden problemas, porque problemas tenemos en todos los órdenes de la vida, uh -huh. en todos lados, eh, en todas las actividades, este, siempre vamos a ver cuestiones que, que no hay nada que, que, te, que, que sea seguro 100%, nada, nada, nada. Este, digo que cuando se suceden estas cosas hay que tener este, la tranquilidad para poder resolver el conflicto lo más pronto posible uh -huh. y tratar de que pase cada vez menos. Bien. Eh, bueno, hablando de lo que tiene que ver con, con la B Metropolitana, mañana es el día del partido ante Comunicaciones. Eh, ¿Hay una diferencia importante entre Deportivo Morón y, y Acasuso en lo que tiene que ver con posiciones de cada uno? Eh, ¿El objetivo que, que crees que plantea el, el club eh, de cara a este reinicio del torneo es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para, para soñar? O, ¿O vos lo ves más que nada por el hecho de, de no mirar la tabla de abajo teniendo en cuenta la, la posición justamente? No, no, la idea es este, sumar, sumar la mayor cantidad de puntos posible, todo lo que se pueda, eh, tratar de mejorar este, la imagen que dimos al principio del torneo. Estamos muy confiados en el trabajo de, de Blas, de Junta. Uh -huh. eh, así que la idea es esa, mejorar. Sabemos que Sabemos las limitaciones que tenemos como equipo y bueno, vamos a trabajar sobre eso para dar un para dar un buen torneo ¿no? y poder poder sacar la mayor cantidad de puntos posible que alcance para lo que sea. Ojalá Bien. que clasifiquemos, ojalá. Bien. Eh, pero bueno, y si no, tenemos que sacar muchos puntos para no tener problemas con el promedio. Perfecto. Eh, a ver, te consulto sobre ahora lo que tiene que ver con, con la AFA, ¿no? porque además de, de que no volvió el fútbol, eh, por 80 días, se habló muchísimo de, de temas eh, de política, sobre todo en el fútbol argentino. Eh, a ver, en lo que tiene que ver con vos, se sabe que, que el ascenso está muy unido, que, que está más unido que nunca, como siempre lo, lo hicieron bandera. Eh, tu apoyo es a Chiqui Tapia y, y vos eh, no te dirigís a nadie más que a él, digamos, es, es para vos el que tiene que, que dirigir a esta AFA. Nosotros conformamos un espacio de discusión bastante plural, este, algunos lo llaman ascenso unido, este, nosotros decimos que es el ascenso general, no, 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 tampoco relegamos el nombre, no pasa nada, está todo bien, uh -huh. este, el ascenso juntó, cerró filas detrás de la candidatura de Tapia y, y estamos apoyándolo, entendemos de que, de que tiene todas las posibilidades del presidente de la AFA, de hecho es el único candidato a presidente que tiene la elección. Así que sabemos que va a ser presidente de la AFA ya. Eh, bueno, hay que esperar 20 días para que se haga la asamblea, se pueda elegir. Y a partir de ahí tendremos que ser protagonistas de un nuevo orden. Habrá que habrá que modificar y corregir todo lo malo que hicimos hasta acá y, y mejorar todo lo bueno que hicimos. Uh -huh. Bien, eh, hace una semana estaba la, la opción, digamos... Eh, de que Tinelli y Donofrio formen una lista conjunta para enfrentar a, a Tapia y compañía. Esto al final no va a terminar pasando, inclusive se propuso que, que se unifique la lista y que ellos formen parte de, de la lista justamente de, de Tapia, pero al final eh, por lo menos los cargos más importantes de, de la lista de Chiqui no, no se van a estar modificando. Eh, te pregunto... No, just... sí. no, no se puede, 
-huh. porque la lista está presentada, tiene una fecha de presentación. Seguro. La lista fue girada con Mebol y a FIFA, uh -huh. y está dentro de los plazos electorales fijados por el estatuto. Eh, la verdad que no se puede hacer de, 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 de armar una lista nueva. Estamos fuera de los términos. Y todo. Seguro. Nosotros cumplimos con los términos como correspondían. Lo que sí hay es una charla con los presidentes de Boca y de, eh, de San Lorenzo y de River, para que se incorporen en la estructura, porque nosotros somos respetuosos de esas instituciones y entendemos de que tienen que ser parte de la conducción. Uh -huh. eh, a ver, Pipo, te consulto justamente por, por Tinelli, eh, porque a la hora de, de hablar de, de una lista o de otra, aunque bueno, ya, ya coincidimos en que no va a haber más de una lista, eh, a la hora de hablar de, de dirigentes, digamos, y de posiciones políticas, se entra en este roce y muchos dirigentes... Eh, tiran bombas para un lado y otros para el otro y justamente lo que más se quiere ver en esta AFA es que se unida y que, que vayan todos para adelante con este fútbol. ¿Puede ser que sí, hace...? Para mí... sí. No, no, vale, no te quiero interrumpir, no. es muy larga tu pregunta, ¿eh? pero dale. Eh, sí, te quería consultar. ¿Puede ser que hace un año aproximadamente vos mostrabas tu apoyo a, a Marcelo Hugo Tinelli? Sí, absolutamente, sí, sí, claro. Y si hoy la, si hoy la coyuntura fuera la misma, lo volvería a hacer. Yo veo en Tirelli un gran dirigente, un tipo capaz de este tiempo, de, de, de la modernidad que la AFA necesita. Por eso estoy feliz que esté incorporado. Uh -huh. este, y esta es mi posición y la sabe todo el mundo. Si la estoy diciendo en tu micrófono, este, al aire, es porque es mi posición pública. Me parece genial que Tirelli sea parte de la conducción. Me parece un tipo absolutamente capaz. Me parece que es necesario para esta AFA nueva la imagen de Marcelo, me parece bárbaro. Yo lo apoyé en su momento en su pelea con Segura, e insisto que si la coyuntura hoy fuera la misma, si el escenario fuera el mismo, uh -huh. si los candidatos fueran los mismos, volvería a apoyar a final y sin ninguna duda. Eh, el escenario cambió, la coyuntura no es la misma, y Nelly decidió no dar pelea, este, él pretendía ser candidato único, que eso no iba a pasar, Tapia hizo un gran trabajo, un enorme trabajo de consenso en el ascenso y ahí estamos, apoyándolo a Tapia y felices de que se incorpore Tinelli. Perfecto, Pipo. Eh, te consulto eh, sobre un hecho, no lo vamos a llamar polémico, pero, pero que ocurrió en las últimas horas. Eh, Va, más que nada para, para que nos cuentes bien y, y aclaremos un poco. Eh, ¿Pasó algo con un representante, se podría decir, de, del departamento de prensa ustedes? Sí, es un chico que yo no no, no conozco mucho, uh -huh. pero trabaja en prensa del club y desde la cuenta de Twitter de él, donde refleja que es un trabajador de prensa del club, le faltó el respeto a un dirigente de mi categoría este, y yo entiendo que eso no es el perfil que yo quiero para el chico que trabaja en la prensa de mi club. Me parece que eso fue un error y decidí apartarlo de, de prensa hasta tanto no él que enmiende su error. Uh -huh. eh, Sé que, sé que ha hecho bastante ruido esta situación, en, en, sobre todo en el, en el ambiente de las redes sociales, de los chicos que trabajan en prensa, de, sobre todo de San Lorenzo, porque estoy recibiendo los tweets de los muchachos. Sí. Pero la verdad que este, Nico cometió un error y, y tiene toda la, la posibilidad de subsanarlo en cuanto quiera. Y en cuanto se subsane, no vamos a jugar. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que... Que alguien que está dentro de la estructura del club acá suyo, le falta el respeto por Twitter a un dirigente de la Unión Metropolitana, no me parece bien. Uh -huh. Creo que todos tenemos opiniones formadas sobre los dirigentes, si nos pueden gustar o no, porque aún a, a, un, a mí mismo este, yo tengo enormes diferencias con muchos dirigentes, y he discutido con Fabián Lobato, en este caso, que es el dirigente en cuestión, uh -huh. muchísimas veces, muchísimas veces, y voy a seguir discutiendo pero en el ámbito que corresponde y de la forma que corresponde. Yo no no, no voy a faltar el respeto desde una cuenta oficial del club, ni, 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 ni. me parece que no corresponde. Por eso tomé la decisión que tomé. Este, son momentos difíciles esto. Nosotros estamos en un proceso electoral donde la pelea es muy grande. Nosotros estamos licitando derechos de televisión por miles y miles de millones de pesos. Este... Y estamos con una pelea con el gobierno que nos quiere meter a sociedades anónimas del prepo. Entonces los rivales no son rivales menores. Es difícil, han intentado meter baza 
de cualquier manera, han intentado romper este bloque que es el ascenso de cualquier manera. Entonces yo no puedo permitirme que una opinión personal se vierta desde una cuenta de Twitter que de, de prensa del club este, y ahora agreda a un dirigente. Me parece, me parece pésimo y acto en consecuencia. Entendido, Pipo. La última y te agradecemos por estos minutos. Teniendo en cuenta que para muchos fue muy cuestionable este, esta labor de la Comisión Normalizadora eh, presidida por Armando Pérez, ¿qué crees que tiene que hacer Chiqui Tapia, el próximo presidente de, de la Asociación del Fútbol Argentino, para revertir esos errores y tratar de, de encaminar a este fútbol que hoy en día está bastante mal? Tapia lo primero que va a hacer va a ser convocar a todo el fútbol argentino a una refundación. Tapia va a ser el primer mandato elegido por los clubes real después de la muerte de Grondona, va a ser la primera transición este, y va a ser una convocatoria amplia a todos los sectores, a todos los clubes, los grandes, los chicos, los medianos, los del ascenso, los del interior, para hacer una refundación. Nosotros tenemos que, que refundar el fútbol argentino, hoy está quebrado y está absolutamente falto de credibilidad. Uh -huh. Hoy es peor ser dirigente de fútbol que narcotraficante. Eh, hoy en la calle este, no nos cree nadie nada a los dirigentes. Esa es nuestra principal tarea de ahora en adelante, volver a recuperar la credibilidad del hincha. Perfecto. Bueno, Pipo, ojalá que así sea. Te mandamos un fuerte abrazo y 